யூடியூப் நேயர் கார்த்திக் குமார் ஏ கார்த்திக் குமார் உங்களுடைய சந்தேகம் குருஜி ஐயா ஒரு பாவகத்தில் எந்த கிரகமும் சம்பந்தப்படாத போது பார்வை சேர்க்கை அந்த பாவக பலன் எப்படி நடக்கும் ஒரு பாவகத்தில் எந்த கிரகமும் சம்பந்தப்படாத போது பார்வை சேர்க்கை அந்த அதாவது சுத்தமாக இருக்கின்ற போது அப்படின்றத நீங்கள் கேட்குறீங்க ஒரு பாவகம் உதாரணமாக ரெண்டாம் பாவகம் எடுத்துக்கோ தன பாவகம் அந்த தனபாவகத்தில் எந்த கிரகமும் சம்பந்தப்படலை எந்த கிரகமும் சம்பந்தப்படலைன்ற வார்த்தை தப்பு அதாவது எந்த கிரகமும் இருக்கல பார்க்கல அப்படின்றத நீங்கள் கேட்குறீங்க அந்த தன பாவகாதிபதியோட பலன் நடக்கும் நடக்கும் ஒரு பாவகத்தில் எந்த கிரகமும் சம்பந்தப்படாத போது பார்வை சேர்க்கை என்ற முறையில் அந்த பாவக பலன் எப்படி நடக்கும் இப்போ வந்து பாவகம் நன்றாக இருக்கிறதா சுபத்துவமாக இருக்கிறதா பாபத்துவமாக இருக்கிறதா பாவகாதிபதி சுபத்துவமாக இருக்கிறாரா பாபத்துவமாக இருக்கிறாரா சூட்சும உளவோடு இருக்கிறாரா பாவராக இருந்தார் அப்படிங்கிற அமைப்பின் அடிப்படையில் தான் வந்து அந்த பாவக பலன் நடக்கும் இப்போ பாவகம் சுத்தமாக இருக்கிறது நல்லது அந்த பாவகத்தில் கெடுதல்கள் இல்லை அதாவது நல்லவை நடக்கலன்னா கூட கெடுத கெட்டவை நடக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்கு அதன் அடிப்படையில் தான் ஒரு பாவகம் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏழு எட்டு சுத்தமாக இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்கல்ல கல்யாணத்துக்கு ஏழாம் பாவகம் எட்டாம் பாவகம் சுத்தமாக இருக்கிறதா எட்டாம் பாவகத்தில் சனியை தவிர்த்த வேறு வித பாவ கிரகங்கள் இருந்தால் ஆயுள் குறைவு அப்படின்ற அடிப்படையிலையும் அந்த சனியை தவிர்த்து வேறு கிரகங்கள் இருக்கும் பொழுது அந்த பாவ கிரகங்கள் இருக்கும்போது அங்கிருந்து அவர்கள் இரண்டாம் வீட்டை பார்ப்பார்கள் அப்போது தனம் அம் அந்த அமைப்பு இரண்டாம் வீடு என்கின்ற பைசா பொருளாதார நிலைமை அடிபடும் அப்படின்றதுனால தான் எட்டாம் பாவகம் சுத்தமாக இருக்கணும் ஏழாம் பாவகம் சுத்தமாக இருக்கிறது மன வாழ்க்கை ஏன் ஏழாம் பாவகத்தில் பாவ கிரகங்கள் இருந்தால் அந்த பாவகம் கெடும் அவர்கள் லக்னத்தையும் பார்ப்பார்கள் அப்போது கணவன் அமைப்பு மனைவி அமைப்பும் கெடுகிறது சம்பந்தப்பட்ட நபரின் குணங்கள் சரியில்லாதவர்களாகிறது அந்த சம்பந்தப்பட்ட நபருடைய குணம் கேரக்டர் வைஸ் சனி செவ்வாய் ஏழாம் இடத்துல உட்கார்ந்துருக்கிறார் பாபத்துவமாக இருக்கிறார் சனி செவ்வாய் இணைந்தாலே பாபத்துவம் அது குருவின் வீடு இல்லை சுக்கரனின் வீடு இல்லை சொந்த வீடுன்னு வச்சுக்குவோம் அதாவது கடக லக்கணம் மகர ராசி அல்லது சிம்ம லக்கணம் கும்பத்தில் சனி செவ்வாய் சேர்க்கை வேறு எந்த விதமான சுபத்துவ அமைப்புகளும் அவர்களுக்கு இல்லை அப்படிங்கிற போது சம்பந்தப்பட்ட நபர் ஏழாம் வீடும் எப்படி சனி செவ்வாய் இருப்பால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதே போல அவர்கள் இருவரும் இணைந்து பாவத்துவமாக இருக்கிறாங்க லக்னத்தை பார்ப்பாங்க இல்லையா லக்னமும் பாதிக்கப்படுகிறது ஆகவே ஒரு பாவகம் எவ்வித நல்ல கிரகமும் கெட்ட கிரகமும் இல்லாமல் இருப்பது கிட்டத்தட்ட நல்லது தான் கெட்டே போகலை நல்லதாகவும் இல்லை கெட்டு போகலை அப்படின்ற அடிப்படையில் வந்துடும் நீங்கள் இங்கே கேட்பது பார்வை சேர்க்கை எதுவுமே இல்லைன்ற போது எப்படி நடக்கும் அதனை அடுத்து அந்த அது அந்த பாவகாதிபதி எங்கே இருக்கிறார் என்பதை பார்த்து விட வேண்டும் ஒரு பாவகம் உதாரணமாக இருந்தது நடக்கணும் இரண்டாம் பாவகம் தனபாவகம் சந்திரன் அந்த சந்திரன் அந்த கடகத்தோடு எந்த கிரகமும் அந்த கடகத்தில் நிதி நடக்கணத்திற்கு இரண்டாம் தனத்தை கொடுக்கக்கூடிய இரண்டாம் பாவகத்தில் எந்த கிரகமும் இல்லை என்று சுத்தமாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு கிரகம் இல்லை செயற்கையும் இல்லை பார்வையும் இல்லை அப்படி என்றால் அந்த கடகாதிபதி சந்திரன் ஏதேனும் ஒரு இடத்தில் இருந்து தான் தீர்வார் ஒரு பாவகத்தில் எல்லா பனிரெண்டு பாவகங்களிலும் கிரகங்கள் இருக்க முடியாது இருக்கிறதே ஒன்பது கிரகம் தான் அப்போ அந்த இருக்கிற ஒன்பது கிரகமும் வரிசையாக உட்காந்தா கூட மூணு பாவம் மூணு பாவகம் காலியாகத்தான் இருக்கும் பார்வையும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை எல்லாமே சுத்தமாக இருக்கிறதுக்கான அமைப்புகள் இருக்குது ஒரு பாவகத்தில் கிரகங்கள் அமராமல் கிரகங்கள் பார்க்காமல் இருக்கும் நிலையில் அதனுடைய பலனை எப்படி எடுக்க வேண்டும் எனில் இப்போ அடுத்த ஒரு வீடியோவில் மொத்தமாக போடுறேன் என்ன போடுறேன்னா ஒவ்வொரு பாவகத்திற்கும் பனிரெண்டு முக்கியமான காரகத்துவங்கள் இருக்கின்றன அதில் மூன்று அதனுடைய அமைப்பின்படி சொல்லப்படுகிறது கடன் நோய் எதிரி ருணம் ரோகம் சத்ரு தனம் வாக்கு குடும்பம் பனிரெண்டு எல்லா செயல்பாடுகளும் எல்லா பாவகங்களுக்கும் எல்லா கிரகங்களுக்கும் அடங்கி விடுகிறது அப்படிங்கிற நிலைமையில் ஒரு பனிரெண்டு முக்கியமான காரகத்துவங்களில் ஆதிபத்தியங்களில் அப்போ அந்த ஆதிபத்திய காரகத்துவ அமைப்புகளில் ஆறு சுபராகவும் ஆறு அசுபராகவும் வரும் ஆறு நல்ல விஷயங்கள் இருக்கும் ஆறு கெட்ட விஷயங்கள் இருக்கும் ஆனால் காரகத்துவங்கள் செயல் ஆதிபத்தியங்கள் எல்லாம் அந்த அந்த இடங்களுக்குள்ள தான் அடங்கும் அப்போ இப்போ இந்த அமைப்பில் ஒரு ஒரு அந்த பாவகத்தில் கிரகமே இல்லை பார்வையே இல்லை அப்போ அந்த பாவகாதிபதி எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இருப்பார் அந்த பாவகாதிபதியின் நிலை என்ன என்பதை வைத்துத்தான் அந்த பாவகம் என்ன பலன் தரும் என்று நீங்கள் சொல்ல முடியும் உதாரணமாக கட மிதனத்தை எடுத்துக்கொண்டால் இரண்டாம் பாவகாதிபதி சந்திரன் என்ன நிலைமையில் இருக்கிறார் அவர் என்ன நிலைமையில் இருக்கிறார் அதுக்கடுத்து அவர் வளர்வரை சந்திரனாக இருக்கிறாரா தேவரை சந்திரனாக இருக்கிறாரா 
அவருக்கு என்ன பார்வை இருக்கிறது அவர் யாருடன் இணைந்திருக்கிறார் அவர் கேந்திரத்தில் இருக்கிறாரா திரிகோணத்தில் இருக்கிறாரா மிக மிக முக்கியமாக அந்த பாபகாதிபதி அந்த பாபகத்திற்கு ஆறு எட்டு பனிரெண்டில் மறைந்திருக்கிறாரா இது ரொம்ப மிக முக்கியம் பாபகம்னு நீங்க வந்துட்டீங்கன்னா பாபத் பாபகம் அப்படிங்கிற இன்னொரு அமைப்பிற்கு வந்துவிட வேண்டும் எந்த ஒரு பாபகமாக இருந்தாலும் அந்த பாபகாதிபதி அந்த பாவகத்திற்கு ஆறு எட்டு பனிரெண்டில் மறையும் பொழுது அந்த பாவக பலனை செய்ய மாட்டார் என்பது ஒரு விதி பாவகத்திற்கு கேந்திர கோணங்களில் இருக்கும் போது இப்ப வந்து ஜோதிடத்தை அப்படியே சர்க்கிள் சர்க்கிளா அப்படியே கொண்டு போய்கிட்டே இருந்தால் தான் உங்களுக்கு பலன் அறிகின்ற ஒரு முறைகள் வழிமுறைகள் நிச்சயமாக தெரிய வரும் அந்த பாவகாதிபதி இரண்டாம் அதிபதி நான்காம் வீட்டில் இருக்கிறாரா சந்திரனாக இருந்தால் திக்பலமாக இருக்கிறார் அவர் வளர்பிறை சந்திரனாக இருக்கிறாரா அவருக்கு குரு சுக்கர தொடர்புகள் பார்வைகள் ஏதேனும் இருக்கிறதா இப்ப அவருடைய ஷட்பல வலிமையை கணக்கிடுவது அவரே சுபத்துவமாக இருக்கிறாரா சுற்றும் அவளோடு இருக்கிறாரா என்பதை இரண்டாம் அதிபதி நான்காம் வீட்டில் இருக்கிறார் அப்படிங்கிற அமைப்புல அவர் என்னவாக இருப்பார் என்றால் இரண்டிற்கு மூன்றில் இருப்பார் இரண்டிற்கு மூன்றிலும் பதினொன்றிலும் இருப்பது ஒரு வகையில் நல்ல நிலை அது ஒரு நியூட்ரலான நிலை இரண்டிற்கு ஆறு எட்டு பனிரெண்டில் அமர்ந்தார் லக்னத்தில் அமர்ந்தால் கூட இரண்டாம் பாவத்திற்கு அவர் பனிரெண்டில் மறுகிறார் ஒரு பாவக பலனை அந்த பாவக பலன் எப்படி நடக்கும்னு கேட்குறீங்க கார்த்திக் குமார் அந்த பாவக பலனை எடுப்பதற்கு நீங்கள் இப்படித்தான் வர வேண்டும் வேத ஜோதிடத்தில் பாரம்பரிய ஜோதிடத்தில் ஒரு பாவக பலன் எப்போது நடக்கும் எனில் அந்த நல்ல யோக ஜாதகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அனைத்து கிரகங்களும் தன்னுடைய சொந்த பாவகத்திற்கு ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டில் மறையாது கேந்திர குணங்களில் இருக்கும் ஒரு பாவகம் லக்னாதிபதி கேந்திர குணங்கள் இருக்குன்னு சொல்லப்படுதா அப்ப இரண்டாம் அதிபதி அவருக்கு கேந்திர குணங்களில் இருக்க வேண்டும் அவர் அந்த ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டுல மறையக்கூடாது இந்த பொது விதியை நினைவில் வைத்துக் கொண்டு ஒரு பாவகத்தின் அதிபதி அந்த பாவகத்திற்கு ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டில் மறைந்தால் இதுல ஆறு எட்டு ரொம்ப முக்கியம் பன்னிரெண்டு கூட அடுத்துதான் அந்த ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டில் நடக்கும் மறையும் போது அவர் அந்த பாவகத்தின் நல்ல கெட்ட பலனை செய்ய மாட்டார் அந்த நல்ல கெட்ட பலன்கள் கிடைக்காது அதனை அடுத்து அந்த பாவகாதிபதி மூன்று பதினொன்றில் அமரும் போது முன் இரண்டு பின் இரண்டில் அமரும் போது அந்த பாப அந்த பாவகத்தின் மத்திப மலன்கள் இருக்கும் மறைஞ்சிட்டார் இல்லையா மறைஞ்சதுக்கு அடுத்த நிலைமை கீழிருந்து மேலே வருவோம் கீழிருந்து மேலே வரும்போது ஒரு பாவகாதிபதி ஆறு எட்டு பனிரெண்டு அந்த பாவகத்திற்கு ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டு லக்னத்திற்கு இல்லை பாவக பலனை எடுக்கும் முறை இதுதான் லக்னத்திற்கு இல்லை லக்னத்தை ரெண்டாவதாக தான் பார்க்கணும் அதாவது ஒரு நிலை துல்லியமாக பட வேண்டும் எனில் அடுத்தடுத்து போய்கிட்டே இருக்கணும் அவள் அந்த பாவகாதிபதி பாவகத்திற்கு ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் மறைந்திருக்கிறாரா லக்னத்திற்கு ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டில் மறைந்திருக்கிறாரா இப்படிலாம் போய்கிட்டு தான் சொல்லு சுற்றி சுற்றி வந்தால் தான் பலனாக எடுக்க முடியும் அனைத்து நிலைமைகளும் சுபத்துவமாக நல்ல நிலைமைகள் இருக்கும்போது அங்கே ஒரு கொடுத்து வைத்தவர் அங்கே ஒரு யோகசாலி அதிர்ஷ்டசாலி இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது தானே செய்கிறார் அனைத்தும் கெட்டு போய் பலவீனமாகி இருக்கிற நிலையில் அங்கே ஒரு தரித்திரவான் இருக்கிறார் ஆகவே ஒரு பாவக பலனை சொல்லும் பொழுது அந்த பாவகாதிபதி அந்த அந்த லக்னத்திற்கு ஆறு அந்த பாவகத்திற்கு ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் மறைஞ்சா கீழ் பலன் அதனை அடுத்த பலன் அந்த பாவகத்துக்கு மூன்று பதினொன்றில் இருக்கும் போது முன் இரண்டு பின் இரண்டில் இருக்கும் பொழுது மத்திம பலன் மூன்றாம் இடத்துலேயோ பதினொன்றாம் இடத்துலேயோ இருக்கும் போது அந்த அந்த பாவகத்தின் மத்திம பலன்கள் நல்லது சாதகமற்ற நல்ல விஷயங்கள் அந்த விஷயங்கள் நடக்கத்தான் செய்யும் அதனை அடுத்து பாவ கிரகமாக இருப்பின் அந்த பாவகத்திற்கு கேந்திரத்தில் இருந்தால் மிக விசேஷம் சனி செவ்வாய் போன்ற பாவ கிரகங்கள் சம்பந்தப்பட்ட பாவகத்திற்கு தன்னுடைய பாவகத்திற்கு நாலு ஏழு பத்தில் இருக்கும் போது அந்த பாவக பலனை முழுமையாக செய்யும் ஏன்னா இதில் வந்து பாவ கிரகங்கள் கேந்திரங்களிலும் சுப கிரகங்கள் திரிகோணங்களிலும் இருப்பது நல்லதென்ற விதியை இங்கே கொண்டு வந்தோம் சுப கிரகமாக அந்த அந்த பாவகத்திற்கு அதிபதியான கிரகம் சுபராக இருப்பின் அந்த பாவகத்திற்கு ஐந்து ஒன்பது அந்த பாவகத்திலேயே இருப்பது பாவகாதிபதியோட இதை பார்க்க வேண்டிய விதி இதுதான் நீங்கள் திருப்பி திருப்பி ஏதாவது சொன்னால் குழப்பம் தான் வரும் மெதுவாக நிதானமாக நானும் இப்போ கொஞ்சம் எல்லாருமே ஸ்பீடாக பேசுகிறீங்க ஸ்பீடாக பேசுகிறீங்கன்னு சொன்னதுனால நேரம் கருதி நாலு பேருக்கு இன்னொன்று ரெண்டு கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லாமல் தான் ஸ்பீடாக பேசுகிறது ஸ்பீடாக பேசுகிறீங்கன்னு சொன்னதுனால நிதானமாகவே சொல்கிறேன் ஒரு விதியை எப்படி பொருத்தி பார்ப்பது அப்படின்றது சொல்கிறேன் அந்த பாவகாதிபதி பாவத் பாவத்தின்படி ஆறு எட்டு மணி நெண்டில் மறையக்கூடாது மறைந்தால் பாவக பலன் நடக்காது அதனை அடுத்து நீங்கள் சொல்கிற பார்வை சேர்க்கைக்கு வந்துடணும் இரண்டு முன் இரண்டு பின் இரண்டு மூன்று பதினொன்றாம் இடங்களில் இருந்தால் மத்தியம பலன்கள் அந்த பாவக பலன் நடக்கும் தாமதமாக நடக்கும் மத்தியம பலன்கள்னு சொல்லுவோம் பாவ கிரகமாக இருந்தால் சனி செவ்வாய் போன்ற பாவ கிரகமாக இருந்து இருந்தால் அந்த பாவ
அவர் அந்த வீட்டு பலனை தருவார் அது நல்ல பலனோ கெட்ட பலனோ அதுக்கப்புறம் அடுத்தது நல்ல பலனாக இருக்கட்டும் கெட்ட பலனாக இருக்கட்டும் ரெண்டையும் அவர் தருவார் சுப கிரகமாக இருந்தால் குரு சுக்கரன் தனித்த புதன் வளர்வரை சந்தன் இந்த சுப கிரகமாக இருந்தால் அந்த பாவகத்திற்கு ஒன்று அந் ஐந்து ஒன்பதில் இருக்க வேண்டும் அந்த பாவகத்திலேயே இருக்க வேண்டும் அல்லது அந்த பாவகத்திற்கு ஐந்தாம் வீட்டில் ஒன்பதாம் வீட்டில் இருக்கும் போது அந்த பாவகத்தின் பலன்கள் முழுமையாக உங்களுக்கு சுபத்துவமாக கிடைக்கும் இதான் வந்து பாவகத்துடைய நுணுக்கம் ஆகவே ஒரு பாவகத்துல இதை இதையும் தாண்டி அந்த பாவகத்துல வேறு கிரகங்கள் இருக்கிறதா வேறு கிரக பார்வைகள் இருக்கிறதா பாவகாதிபதிக்கு வேறு கிரக பார்வைகள் இருக்கிறதா சுபத்துவமாக இருக்கிறாரா சுற்று மகளோடு இருக்கிறாரா அப்படிங்கிறத கணக்கு போட்டுக்க வேண்டியது உங்களுடைய ஒரு உங்களுடைய இது அடுத்த நிலை ஆகவே பாவகத்தை இது வரைக்கும் நீங்கள் கேட்கவே இல்லை யாருமே கேட்கல நானும் சொல்லலை அதனால் அந்த பாவக பலன்கள் எடுக்கிறது எப்படின்றத இப்போ நான் சொல்லிட்டேன் இந்த பாவக பலன்களில் உள்ள நுணுக்கங்களையும் அப்படியே நீங்கள் இதை இப்போ நான் சொன்னதையே திருப்பி 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 நான் சொன்ன அந்த வீடியோவை கேட்கும்போது உங்களுக்கு நான் சொல்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் மேலும் 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 புரிய ஆரம்பிக்கும் அடுத்து கற்பக பிரசன்ன வேணுகோபால் கற்பக பிரசன்ன வேணுகோபால் யூடியூப் நேயர் சூரியனிடம் ஒரு கிரகம் தனது பலத்தை அஸ்தமனமாகி இழப்பதற்கும் ராகுவிடம் ஒரு கிரகம் தனது பலத்தை இழப்பதற்கும் கிரகணத்தை சொல்றீங்க இழப்பதற்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன பலன்கள் எப்படி இருக்கும் இத நான் நிறைய பேர் இந்த யூடியூப் யூடியூப் நேயர்கள் இப்ப அடுத்தடுத்து சில கேள்விகள்லாம் படித்தேன் கேள்வி கேட்கின்றவர்கள் என்னுடைய ஆதித்ய குருஜி பிளாக் ஸ்பாட்டுக்கோ அல்லது ஆதி அடித்ய குருஜி டாட் இன்னு வெப்சைட்டுக்கோ போயிட்டு ஜோதிடமனம் தேவ ரகசியம் தற்போது வெளிவந்து கொண்டிருக்கும் ஜோதிடமனம் மகா அற்புதம் கட்டுரைகளை படிங்க எழு பேசுறத விட எழுத்துல இன்னும் நிறைய விளக்கமாக எழுதியிருக்கிறேன் ஒரு புத்தகம் இப்போ என்னுடைய ஜோதிடமனம் தேவ ரகசியம் புத்தகம் வெளிவந்திருக்கு அடிச்சு அடிச்சு ரெண்டு எடிஷன் மூணு ரெண்டு ரெண்டு எடிஷன் முழுக்க வித்து போச்சு மூணாவது எடிஷன் கொடுத்துருக்குறோம் ஆக இப்போ இந்த இந்த புத்தகங்களை படிக்கும் போது நீங்கள் கேட்குற அத்தனை கேள்விகளுக்கும் புத்தகங்களில் கட்டுரைகள் வடிவாங்க வடிவத்தில் நான் பதில் சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ இன்னும் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்தில் தேவ ஜோதிடமனம் தேவ மகா அற்புதம் கற்ற கட்டுரைகள் கூட புத்தகமாக வந்துடும் கற்பக பிரசன்ன வேணுகோபால் நீங்கள் கேட்குற கேள்வி என்னென்னா சூரியனிடம் ஒரு கிரகம் தனது பலத்தை அஸ்தமனமாகி இழப்பதற்கும் ராகுவிடம் ஒரு கிரகம் தனது பலத்தை கிரகணமாகி இதில் ஒரு கிரகணம்னு அப்படிங்க அஸ்தமனம் சூரியனிடமாகும் கிரகணம் ராகுவிடமாகும் அஸ்தமனத்துக்கும் சூரிய கிரகணத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்றதையும் சொல்லிட்டேன் அஸ்தமன தோஷம் அடைந்த ஒரு கிரகம் பரிவர்த்தனை அடைந்தால் அது இழந்த தன் பலத்தை பெறும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அஸ்தமனமான கிரகத்திற்கு பார்வை வலு குறைவு ஆனால் பார்வை இருக்கு பார்வை இல்லாமல்லாம் இல்லை பார்வை இல்லாமல் நிச்சயமாக கிடையாது பார்வை கண்டிப்பாக இருக்கும் நிறைய பேருக்கு இந்த சந்தேகங்கள் இருக்கு நிறைய பேர் கேட்குறீங்க நான் கமெண்ட்ல சில நேரங்களில் கவனிக்கிறேன் அஸ்தமனமான கிரகத்திற்கு பார்வை இருக்கா நிச்சயமாக பார்வை இருக்கிறது அஸ் பார்வை வந்து குறையும் தான் அஸ்தமனம் ஆகாமல் இருந்தால் இன்னும் பொலிவுடன் பார்க்கணும் அஸ்தமனம்ன்றது என்ன ஒரு ஆயிரம் வாட்ஸ் பல்பு முன்னாடி ஒரு நூறு வாட்ஸ் டை டார்ச் லைட் இருக்கிறது தான் சூரியன் என்னும் ஒரு ஆயிரம் வாட்ஸ் பல்பிற்கு அருகில் லைட்டுக்கு அருகில் இது வந்து ஒரு சின்ன டார்ச் லைட்டு போகும்போது என்ன ஆகுது அந்த சூரியனுடைய ஒலி இந்த இந்த ஒலியை மழுங்கடித்து விடுகிறது அப்போ இந்த ஒளி டார்ச் லைட்டை அடிக்கத்தான் செய்யும் அந்த ஒளிக்கு முன்னால் மங்கி போய்விடும் அந்த அமைப்பு தான் அஸ்தமனமான கிரகம் அதே நேரத்தில் அந்த கிரகத்தை அஸ்தமனம் பண்ணுறதுக்கு சூரியனுக்கு தகுதி இருக்கிறதா சூரியனே ராகு கூட மாட்டிக்காமல் இருக்கிறாரா அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கணும் ஒளி தத்துவம்னு நான் சொல்லும்போது உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிற சுகத்துவம் பாவத்துவ அமைப்புகள் புரியணும் அஸ்தமனமாகும் கிரகத்திற்கு பரிவர்த்தனை அடை கிரகங்கள் பரிவர்த்தனை அடைந்திருந்தால் இழந்த தன்னுடைய வலுவை திரும்ப பெறும் பார்வை பலம் உள்பட அனைத்தையும் திரும்ப பெறும்னு சொல்லப்படுகிறது ஆகவே அஸ்தமனம் அடைந்த கிரகம் முதலில் பரிவர்த்தனை அடைந்திருக்கதான்னு பார்த்துக்கங்க இரண்டாவது அஸ்தமன கிரகத்தின் நிலை என்னன்றதை பார்த்துக்கோங்க அஸ்தமன கிரகமே உச்சமாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் சுக்கரன் உச்சம் உச்சமாகி அஸ்தமனம் அந்த இடத்துல சுக்கரனுக்கான வலு இருந்தே தீரும் நான் நூறு சதவீதத்தை விட அறுபது சதவீத பார்வை பலம் கண்டிப்பாக அஸ்தமன வயதுக்கு இருக்கும் அப்போ அவர் எந்த பாவகத்தை பார்க்கிறாரோ அந்த பாவகம் பொலிவு பெறும் பத்தாம் இடத்துல சூரியன் உச்சம் பத்தாம் இடத்துல சுக்கரன் உச்சம் எதை நடக்கணும்னு நினைத்துக்குவோம் பத்தாம் இடத்துல சுக்கரன் உச்சம் அப்போ அந்த உச்சமாகி சூரியனுடன் சேர்ந்து அஸ்தமனம் அடைகிறார் எதிர நான்காம் பாவத்தை பார்க்கிறாரா இல்லையா பார்ப்பார் பார்த்தாலே சொந்த வீடு ஸோ நல்ல வாகனம் அமைப்புகள் கிடைக்கும் சரி அந்த அஸ்தமன பலத்தை எப்படி நீங்கள் கணிக்கிறது டிகிரிக்கு அதுக்கு தான் சொல்லப்படுது முன் பதினாலு பின் பதினாலு இப்போ சுக்கரனுக்கு ஒன்பது புதனுக்கு பதினாலுன்னு சொல்லப்படுது இப்போ இதை பார
பதினஞ்சு டிகிரிக்குள்ள பதினேழு டிகிரிக்குள்ள பஞ்சமா பஞ்ச பஞ்சபூத கிரகங்கள் சூரியனிடம் வந்து அஸ்தமனமாகும் அஸ்தமனம் என்பது என்ன சூரியனை நோக்கி மிக நெருங்கி போகும்போது தன்னுடைய ஒளியை சுய ஒளியை இயல்பு சூரியனிடம் தான் எல்லா கிரகங்களும் வாங்குது அந்த ஒளியை இழக்கும் தன்மை அப்ப ஒன்பதாவது டிகிரியில சுக்கரன் இருந்து அஸ்தமனம் அடைவதற்கும் ஒரே டிகிரியில இருந்து அஸ்தமனம் அடைவதற்கும் வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றன இதையும் நீங்க சுபத்துவ அமைப்போட நீங்க அதை கணக்கு போட்டுக்கணும் இப்ப ஒளியில வந்துட்டீங்கன்னா துல்லியமான பலன் எடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்க வந்துட்டீங்கன்னா நான் சொல்லுகின்ற ஒளி தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ளும் அளவிற்கு உங்களுக்கு இருக்குதுன்னா அந்த அஸ்தமன கிரகம் எத்தனை டிகிரியில் இருக்கு டிகிரி பார்க்காம பலனே எடுக்க முடியாது ஒரே டிகிரியில் இருக்கிறதா சுக்கரனுடைய ஒளி சுத்தமாக மழுங்கடிக்கப்பட்டிருக்கிறது நேரில் இருக்கிறார் அதே அதாவது சூரியனுக்கு நேர் அமைப்பில் இருக்கிறார் அவரால் பிரயோஜனம் கொஞ்சம் குறைவாகவே இருக்கும் அப்போ தான் ஒன்பது டிகிரிக்குள்ள நுழைஞ்சிருக்கிறார் ஒரு ஒரு டிகிரி கூட தாண்டலை சூரியனுக்கும் சுக்கரனுக்கும் எட்டு டிகிரி அளவில் இது இருக்கு ஸோ ஓரளவுக்கு சுக்கர ஒளி சுக்கரனுக்கு ஒளி இருக்கிறது சரி அந்த சுக்கரன் நீச்சமாக இருக்கிறாரா உச்சமாக இருக்கிறாரா ஒருவேளை அந்த சுக்கரன் உச்சமாக இருக்கிறார் உச்ச நிலையில் அவர் ஒளி பெருந்திய நிலையில் இருப்பார் இல்லையா உச்ச நிலையில் அவர் ஒளி பொருந்திய நிலையில் பூமிக்கு அருகில் இருக்கின்ற ஒரு நிலையில் இருப்பார் நீச்ச நிலையில அவர் இருக்கின்ற தூரத்திலேயே அதிகமான தூரத்தை அவருடைய ஒளி பூமிக்கு கிடைக்க முடியாத ஒரு அமைப்பில் இருப்பார் ஆக அஸ்தமனத்தில் உள்ள ஒரு நோக்கத்தையும் நீங்க பார்க்கணும் என்ன எத்தனை தூரத்தில் இருக்கிறார் தூரத்தில் இருக்கின்றது நீச்சமாக இருக்கிறது அருகில் இருப்பது உச்சமாக இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில உச்சமாக இருக்கின்ற ஒரு கோள் அஸ்தமனமாக அடை அஸ்தமனம் அடைந்திருந்தாலும் ஓரளவிற்கு பாதி அளவிற்கு தான் அந்த அது குறையும் அது பரிவர்த்தனை இருந்தால் தன்னுடைய முழு இயல்பையும் அடையும் பார்வை பலம் அஸ்தமனம் அடைந்த கிரகத்திற்கு நிச்சயமாக உண்டு பார்வை பலம் குறையலாமே தவிர பார்வை பலம் முற்றிலும் இல்லை அப்படின்னு நீங்க சொல்லவே முடியாது சரி அது இன்னொன்று உங்க கேட்காம இன்னும் ஒன்று கேட்காமலே கூட ஒரு ஒரு இது நான் சொல்லிடுறேன் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா நிறைய பேர் என்ன கேட்குறீங்க அஸ்தமனம் அடைந்த கிரகத்துடைய பலனை யார் செய்வாங்கன்னு சொல்றீங்க அஸ்தமனம் அடைந்த கிரகம் பலம் இழக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய பேருக்கு அந்த கேள்வி டவுட் இருக்கு அஸ்தமனம் அடைந்த கிரகங்கள் என்ன அமைப்பில் இருக்கும் என்ன இதில் அப்படின்ட்டு அஸ்தமனம் அடைந்த கிரகங்கள் வந்து அதோடைய பலனை வந்து செய்ய முடியாது பரிவர்த்தனை அடையாமல் நிலவையில் சூரியனே அதோடைய பலனை எடுத்து செய்வார் அதோடைய தசாபுத்திகள் அப்படின்னு சொல்லப்படும் அதுவும் ஓரளவுக்கு உண்மை தான் எத்தனைக்கெத்தனை கிரகம் நெருங்கி இருக்கிறதோ அத்தனைக்கத்தனை தன்னை நெருங்கும் கிரகத்தின் பலத்தை சூரியன் கவர்ந்து விடுவார் சூரியன் கவர்ந்து விட்டு அவருடைய தசா புக்தி அமைப்புகளில் சூரிய தசை நடக்கும் போது சுக்கர தசை வேலை செய்யாது சுக்கரனுடைய அத்தனை பலன்களையும் சூரிய தசை கொடுப்பார் இந்த நுணுக்கத்தையும் நீங்க அந்த டிகிரி அளவுல தான் அதாவது அந்த சூரியனையும் சுக்கரனையும் சுக்கரனும் நெருங்குகின்ற டிகிரி அளவுல தான் இத்த இந்த இதையும் நீங்க பார்க்க முடியும் ஆகவே அஸ்தமனம் அடைந்த கிரகத்துக்குள்ள இருக்கிற மேக்சிமம் நுணுக்கம் இது அடுத்த கிரகணத்துக்கு வருவோம் ராகு கூட சேர்ந்த கிரகத்திற்கு விமோச்சனமே அதில் அந்த பரிவர்த்தனை அமைப்புகள் சொல்லப்படலை பரிவர்த்தனை ஆயிருந்தால் ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல ஆனால் அது முழுக்க முழுக்க நிவர்த்தின்னு சொல்லப்படலை ஏன்னா ராகு வந்து முழு இருட்டு ஒளியும் ஒளியும் கலக்கும் போது அங்கே ஒளி சில நேரமாக தப்பிக்கும் அப்படின்ற அடிப்படையில் தான் அஸ்தமனம் பரவாயில்லன்னு சொல்லப்படுது ஆனால் மகா இருட்டுக்குள் ஒரு ஒளி போகும்போது அந்த இருட்டை விட்டு வெளியே வர முடியாது அப்படின்றதுனால கிரகணத்திற்கு வேற அமைப்பு இல்லை ராகுவோடு சேர்ந்த கிரகம் இங்கேயும் நீங்கள் டிகிரி வைஸ் தான் பார்த்துடணும் நான் வந்து ஒரு மூன்று நுணுக்கமான நிலைகள் சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு கிரகத்து ராகுவோடையோ அல்லது வேறு கிரகங்களுடையோ இணையும் போது இருபத்தி ரெண்டு டிகிரிக்கு ஒரு தூரம் முப்பது டிகிரி கொண்ட ராசியில் இருபத்தி ரெண்டு டிகிரிக்கு அப்பால் இருக்கின்ற கிரகங்களை இணைவுனே நீங்கள் எடுத்துக்க வேண்டாம்னு சில நேரங்களில் சொல்லுவேன் இணைவுனே எடுத்துக்க வேண்டாம் ஒரு கிரகம் மற்றொரு கிரகத்தோடு இருபத்தி ரெண்டு டிகிரிக்கு அப்பால் இருக்கும்போது இரண்டுமே தன்னுடைய சுய இயல்போடு இருக்கும் அது ராகுவையும் சேர்த்து தான் மேம்போக்காக நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது இருபத்தி ஏழு டிகிரி விலகி இருக்கிறார் ஒரே ராசியில் ஒரு கிரகம் ராகவுடன் இருபத்தி ஐந்து டிகிரி விலகி இருக்கிறார்ன்ற போது அங்கே நீங்க சேர்க்கையினே எடுக்க வேண்டாம் எடுத்தா பலன் தடுமாறும் இருபத்தி ரெண்டு டிகிரிக்கு உள்ள வரும்போது தன்னுடைய சுய இயல்பை வைத்து கொண்டே ராகவுடன் அந்த கிரகம் நெருங்கி இருக்கும் மெது மெதுவாக இயல்பை இழக்க போகிறது என்று அர்த்தம் பதிமூணு டிகிரிக்குள்ள வந்துடுச்சா கிட்டத்தட்ட வந்து ராக சொல்றதை கேட்க ஆரம்பிக்கும் ராக தான் இங்கே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவார் ராக தான் வந்து அந்த கிரகத்தை ராக தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுவார் பதிமூணு டிகிரிக்குள்ள அவர் ராகுக்குள்ள வரும்போது கையை கட்டிக்கிட்டு வர ஆரம்பிச்சிருவார் ஐயா சொல்லுங்க ஐயா நீங்க என்ன சொன்னால் நான் கே கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு கையை கட்டிக்கிட்டு வர ஆரம்பிச்சிருவார் பதிமூணு டிகிரிக்குள்ள எட்டு ட
இந்த கிரகணத்திலையும் உள்ள சூட்சமங்கள் இதுதான் ராகுவுடன் கேதுவை பற்றி நான் பேச மாட்டேன் கேதுவை நான் சூட்சம் ஆகலன்னு சொல்லிட்டேன் அது ஒரு நாள் பெரிய சப்ஜெக்டாக ஒரு நாள் பேசுவோம் ராகுவுடன் இறந்து நெருங்கும் கிரகம் கிரகணம் அடையும் மகா இருள் அடையும் தன்னுடைய இயல்பை இழக்கும் இருபத்தி ரெண்டு டிகிரிக்குள் இருபத்தி ரெண்டு டிகிரிக்குள் நொறுங்கு நெருங்கும் போது அது கொஞ்சம் பாதிக்கப்படும் இருபத்தி ரெண்டு டிகிரிக்கு வெளியில் இருக்கும்போது அது இணைவு என்று சொல்ல வேண்டாம் தன்னுடைய விஷயத்தை செய்கின்ற தகுதியோடு இருக்கும் அடுத்து அப்படியே பதிமூணு டிகிரிக்குள்ளே வந்துட்டிங்கன்னா ராகு சொல்வதை கேட்கக்கூடிய அமைப்பில் வந்துடும் ராகு தான் அந்த பலன்களை எடுத்து செய்வார் எட்டு டிகிரிக்குள்ளே இருக்கும்போது சுத்தமாக வலுவிழந்த நிலை அது முன்னெட்டா பின்னெட்டான்றது நீங்கள் இன்னொரு நிலையில் கணக்கு போட்டுக்க வேண்டியது ராகுவை விட்டு விலகி கொண்டிருக்கிறாரா ராகுவோடு உள்ள வந்து ராகுவை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கும் போது முழுக்க பலவீனமாக இருக்கும் ராகுவை விட்டு எட்டு டிகிரி விலகி இருக்கும் போது இதுல இதுல மிக மிக முக்கியம் ராகு ஆன்டி ராகு இப்படி வருவார் கிரகம் இப்படி போகும்ன்றது ஞாபகம் வச்சுங்க ராகுவோடு சேர்ந்து முன் பின்னாலாம் இந்த கிரகமும் போகார் ராகு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் எதிர் பக்கம் இருந்து வர்ற ஒரு இருள் ராகுவை கிரகத்தை நோக்கி எதிரே வருகின்ற ஒரு நிழல் அப்படின்றதுனால அந்த அமைப்பையும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ராகு இந்த பக்கம் வர்றாரா அந்த பக்கம் வர்றாரா அப்படின்றத வச்சு தான் கிரகண பலனை எடுக்க முடியும் இந்த கிரகண பலனை நீங்கள் சந்திர கிரகணம் சூரிய கிரகணம் வச்சு எடுத்தாலே அடுத்த கிரக கிரகத்துடைய பலனை பற்றி சொல்லிட முடியும் எப்போது சந்திர கிரகணம் எடுக்க நடக்கும்போது சூரியன் கிரகணங்கள் நடக்கும்போது சூரியன் சந்திரன்கள் எப்படி வலுவிழக்கிறார்கள் என்பதை விஞ்ஞான ரீதியில் நம்ம புரிஞ்சிக்கும் போது இந்த கிரகண அமைப்பையும் இது பண்ணிக்க முடியும் ஆகவே பலன்கள் இப்படி தான் இருக்கும் சரி பலன்கள் எப்படி இருக்கும் பலன்கள் எப்படி இருக்கும்னு கேட்குறீங்க எந்த கிரகம் எந்த நிலையில் ஆறாம் அதிபதி ராகுவோடு இணைகிறாரா சூரியனோடு அஸ்தமனம் அடைகிறாரா உங்களுக்கு ஆறாம் பாவக பலன்கள் நடக்காதுன்னு அர்த்தம் ஆறாம் பாவக பலன் நடக்காதுன்னா கடன் இருக்காதுன்னு அர்த்தம் நல்லதுன்னு அர்த்தம் அதே நேரம் அந்த கிரகம் கிரகணமாகி அஸ்தமனமான கிரகம் குருவின் பார்வையை வாங்கிறது நடக்கும் அர்த்தம் ஜோதிடத்தில் அடுத்தடுத்து சூட்சம ரீதியாக உள்ளே போய்கிட்டு கீழே உடனே கமெண்ட் போட்டுருவீங்க என்ன போட்டுருவீங்கன்னா இப்போ இந்த பாயிண்ட்டை சொல்லலைனா ஐயா எனக்கு கிரகணம் ஆயிருக்கு அஸ்தமனம் ஆயிருக்கு ஆனால் அது நடக்குது ஆனால் நீங்கள் நடக்காதுன்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க அதற்கு காரணம் அடுத்த இன்னொரு ஒளியை அந்த கிரகம் அடைந்திருக்கும் அர்த்தம் இவ்வளவு விஷயத்தையும் அத்தனை விஷயத்தையும் குருவின் பார்வை என்கிற ஒரு வீட்டை தடுத்து நிறுத்தும் ஜோதிடத்தில் அப்படியே திரும்ப 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 சுபத்துவத்திற்கு வந்துடணும் உள்ளே அத்தனையிலையும் வந்து அந்த குரு சுக்கர அமைப்புகளுக்கு வந்துடணும் சுபவலி பாபவலி சுபவலி பாபவலி இப்போ சூரியனோடு சேர்ந்துருச்சு சூரியனோடு சேர்ந்து அஸ்தமனம் ஆயிருக்கு அங்கேயே ராகுவோ இருக்கிறார் இந்த இருக்கிறார் இந்த இருக்கிறார் சுத்தமாக அந்த கிரகம் கெட்டு போச்சு எல்லாம் சரிதான் ஆனால் அந்த கிரக பலன்கள் அந்த அந்த ஜாதகருக்கு நல்ல விதமாக நடந்து கொண்டிருக்கும் எப்படின்னா ஐந்து ஒன்பதாம் இடத்துல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வலுவான குரு அமர்ந்து அந்த கிரகத்தை தூக்கி நிறுத்தியிருப்பார் செத்தே போன ஒரு கிரகமாக இருந்தாலும் குருவின் வலுவான பார்வை ஏன் வலுவான பார்வைன்னு சொல்கிறேன் குருவுக்கு பார்வை இருக்கணும் குரு அதிக ஒளித்திறனோடு இருக்க வேண்டும் அந்த குரு பங்கம் அடைந்திருக்க கூடாது அந்த குரு அஸ்தமன கிரகம நிலைமையில் இருந்திருக்கக்கூடாது அந்த குரு சனியோடு சேர்ந்திருக்கக்கூடாது செவ்வாயோடு சேரலாம் குரு செவ்வாயோடு சேரலாம் தன்னுடைய நண்பரோடு சேரலாம் குருமங்கள யோகத்தில் யோகத்தை மாற்றி குருமங்கள யோகத்தில் தொடர்ந்து செவ்வாயின் கதிர்களையும் சேர்த்து அவனை கட்டிடம் மருத்துவ மாதிரியான இடங்களில் பெரிய ஆளாக்குவார் ஒளியை காரகத்துவத்தோடு ஆதிபத்தியத்தோடு நட்பு பகையோடு புரிந்து கொண்டீர்களே ஆனால் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற இந்த பா பலன்கள் எப்படி இருக்குன்றது கரெக்டாக நீங்களே சொல்லிடலாம் ரொம்ப ஈஸி ஜோதிடம் புரிந்து கொண்டால் மிக 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 எளிமையான ஒன்று அந்த அத்தனை அமைப்புலேயும் ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் இப்படி தான் பலன் எடுக்கணும் இப்போ இத்தனை கிர இத்தனையும் பலவீனமாகி விட்டது ஆயினும் ஒரு வலுத்த ஒரு பங்கமற்ற ஒரு குரு பார்க்கிறார் நிச்சயமாக அந்த பா பலன்கள் நடக்கும் குரு பார்த்துக்கிறாருனா வீட்டு அமைப்புனா வந்துடணும் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது பாபத்துவமான சனி பார்க்குறார் அதுவும் ஒரு வீட்டை தான் அவ்வளோ கெட்டு போச்சுனா எல்லாம் சரியாக இருக்கிறது வலுவாக இருக்கிறது சுபத்துவமாக தெரிகிறது அதனால் பலன்கள் நடக்கலைன்னு பாருங்கள் அங்கே சனி இருப்பார் அங்கே பாபத்துவம் உள்ள சனி ராகுவோடு சேர்ந்த சனி அந்த அத்தனை கிரக கூட்டத்தையும் பார்த்துருப்பார் அவர் அங்கே பாபத்துவமாக இருந்து அந்த தன்னுடைய பார்வை தன்னுடைய வீட்சணத்தை அந்த கிரகத்தின் மேல் செலுத்தி அந்த கிரகத்தை செயலற்றதாக்கி இருப்பார் குருவின் பார்வை நல்ல வீட்டோ சனியின் பார்வை கெட்ட வீட்டோ இதில் குரு சுபத்துவமாக இருக்கிறாரா சனி பாபத்துவமாக இருக்கிற சனி ராக சேர்ந்து அந்த சனி பார்க்கிறாரா கடுமையான பலன் கடுமையான கெடுபலன்கள் இருக்கும் ஆக ஒரு கிரகம் அஸ்தமனமாகி இருந்தாலும் எப்படி கிரகணமாகி இருந்தாலும் எப்படி அதன் பிறகு அதனுடைய ப பலன்களை எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது இதுதான் அமைப்பு